എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻസിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ചാർട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് സി ചാർട്ട് രണ്ടാമത്തേത് പി ചാർട്ട് മൂന്നാമത്തേത് എൻ പി ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി ചാർട്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സി ചാർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് ഷീറ്റ് എടുത്തു ഓരോ ഷീറ്റിലും എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഹോൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡെഫക്റ്റുകൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ ഷീറ്റ് പേപ്പറുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പേപ്പർ എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും ഡിഫക്റ്റുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർട്ടാണ് സി ചാർട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതാണ് ദ തിയററ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഫോർ ദ സി ചാർട്ട് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സെൻറ്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ സിഗ്മ ലിമിറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ത്രീ സിഗ്മ ലിമിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സി ചാർട്ട് ആണ് ലെറ്റ് സി ഡിനോട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഓഫ് പേപ്പർ ഓർ എനി മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതാണ് സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ സൈസ് എൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ യൂണിറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ ഓരോ യൂണിറ്റിലും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഫൈൻഡ് ദ മീൻ സി ബാർ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര സി എൻ ബൈ എൻ വെർ സി വൺ സി ടു എക്സെട്ര സി എൻ ആർ ദ ഡിഫക്ട്സ് കൗണ്ടഡ് ഇൻ സെവറൽ ടൈ സെവറൽ സെച്ച് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച് സി ബാറിനെയാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇത് പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോയിസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസിനെയാണ് അപ്പോൾ സി നമുക്ക് മീനായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി ബാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അതായത് വേരിയൻസും എന്തായിരിക്കും സി ബാർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ എന്ത് വരും റൂട്ട് സി ബാർ എന്ന് വരും അതാണ് സി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മേനെ സി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് സി ബാർ എന്ന് എഴുതിയത് അതുപോലെ എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മയാണ് അതായത് സി ബാർ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഒരു സി ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ നമുക്ക് സി ചാർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാം അതായത് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഈ സി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ
അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സി ചാർട്ടിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ സി ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സി ചാർട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ടെൻ പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് റോൾസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് കണ്ടൈൻഡ് ഇൻ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് സീറോ നയൻ ഫോർ ഫോർ ത്രീ ഡ്രോ എ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സി ചാർട്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് റോൾ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള പത്ത് റോൾ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കണം അത് ഞാൻ മുന്നേ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എ ഫോർ ഷീറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് എടുക്കണം അല്ലാതെ കുറച്ച് സൈസ് മാറ്റി കുറച്ച് സൈസ് മാറിയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ പാടില്ല സെയിം സൈസ് ഉള്ള യൂണിറ്റ്സ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതാണ് പത്ത് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് റോൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫക്റ്റുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സിന്റെ അതെന്ന് പറയുന്നത് സി ചാർട്ട് ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തണം സി ചാർട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി ബാർ ആണ് പിന്നെ യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് സി ബാർ ആണ് എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാർ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് സി ബാർ ആണ് അപ്പൊ സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ ഡിഫക്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പീസിന്റെ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൺ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരും തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് സി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് സി എൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബാറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സ് ആക്സിന്റെ താഴേക്കാണ് വാല്യൂ പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കണം സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് എൽ സി എൽ എന്ന് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എൽ സി എൽ നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ടിന്റെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സാമ്പിൾ നമ്പർ ആണ് കൊടുക്കുക അതായത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് എത്രാമത്തെ സാമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻ വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് എവിടെയായിട്ട് വരും ഇവിടെയായിട്ട് വരും അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷെ നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് എൽ സി എൽ ഇനി നമ്മൾ യു സി എൽ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് യു സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ
യു സി എല്ലിന്റെയും എൽ സി എല്ലിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഈ പത്ത് പോയിന്റ്സും വരുന്നത് ആക്ച്വലി എൽ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളത് സീറോ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോ സീറോയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൽ സി എല്ലിന്റെ യു സി എല്ലിന്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ആ പോയിന്റ്സും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെയും ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റുകളാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതെങ്കിൽ സി ചാർട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ആണ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഓരോ സാമ്പിൾ അതായത് നമുക്ക് പത്ത് സാമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സുകളാണ് അതായത് ഒറ്റ സാമ്പിളിൽ പത്തെണ്ണമാണ് അതിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ഡിഫക്റ്റുകളാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്